Ja, nu har vi kommit ner. Ja, en jäkla krasch det där. Nu ska vi titta på den här utvecklade kommentaren. Whether or not this created a sense of urgency is debatable. But after about three minutes of this, the one thing it definitely did was make the player hate Alex. This was one of the observations that eventually led us to switch Alex from general to leading the players to almost always follow him. Through playtesting, we discovered that players much preferred to set the pace themselves, and that they especially disliked virtually any hint of bossiness from Alex. Ja, verkligen. Ska vi se här. Men om det finns någon slagare runt här, om det finns någon uh, hemlighet här runt här. Då. Kanske det finns någon sån här fler uh, utvecklade kommentarer. Hopp. Här var det någon stråle. Ja, där kan vi utöppa nu. Väldigt var det bullrar. Ja, det är tonen som håller på att krascha. Efter den där explosionen. Ja, även precis. Det, det ser ut som att det är så. Kollapsar att alla är på fly nu från tornen som håller på att fasa samlan och alla ska försöka komma ut därifrån. Och kan vi använda gravitationsvapnet på en sån där med en kast på vägen så. Finally, how do I use the roller mine to disable the stalker? 
Så ja, då står vi ner här. Det är hans stolter som vi testar nu. Eller hans hjälm. Okej, okay, då står vi ner här. Så. Så ska vi hämta den här. Så. Nu kan vi på den. Så där, då har vi en sån här rullmina med oss. Oh, you found one. Dad taught me how to reset the retargeting system on these things. A little extra juice in the right spot and it's on our side. We'll hold it out where I can work on it. Det är ganska många andra redan. Jaha, det låter in där så ska vi se det de här smygarna. Jag ska komma in här i alla fall. Nu ska vi klicka på nästa sån här kommentar. Nej. Nu står det en sån här fiende. Vad är det på? Men det var en... Nej, han bara står där. Han gör inget. Det är en sån här self-fixning. Vi har en av urgency i Citadel. Med Alex och de spelare fokuserade på att få till kåren för att stoppa den impendiga kollaps. Initialt har vi försökt att reflektera den urgency genom Alexs behavior och aktivitet. To be unsustainable, however, if the player didn't choose to advance, Alex eventually ran out of lines or animations and was forced into a very non-urgent idle state. We found that the best approach was for Alex to have such implicit trust in and sympathy with the player that she's always content to proceed at whatever pace the player chooses. Once we adopt we adopt principle, lines where Alex sounded impatient or frustrated with the pace of progress quickly stood out and were cut. Ja, det ser man ju här på hennes rörelse här. Hon följer ju efter oss. Nu ska vi in här. Ja, man får ju veta att det är lite bråskande, men det... Ja, det startar ju just nu. Vadå? Ja, det är en bra ut. Det är inte riktigt varför det är lärda och sådär ibland, men det är som det. Vi har skapat en ny Citadel Cell Destruction Session, broken combine panels and prefabrics for the interior spaces to help make the Citadel look like it was on the verge of exploding. Vi har också introduced a strong ambient orange color to help sell the fact that the Citadel was in a much more open state since the last time the player passed through. The orange atmosphere was justified due to all the fires and smoke inside the Citadel. Okay. 
Ja, det känns ju väldigt stämningsfullt då. Som att det ska liksom bli kollapsa. Ja, de här tycker jag. Det är jäklar. Gud vad det är det. Det var random. Här kan vi hoppa ner, så då har vi nästa. Så det är en kommentar. This console has some useful information. Let me see if I can pin down a path to the core. I can still Three? deliver Earth, but not without your help. The portal destination is untenable. Surely you can set the relay elsewhere. There's no way I can survive in that oh, environment. Thank God, it's just an old report. The host body, you must be joking. I can't oh. possibly. Oh, all right, damn it, if that's what it takes. Just hurry, he's right behind me. Oh, shit. Oh, there you have an, uh, fire What the hell? Oi, look at that. What's that? Hold on. Hold on. It must be one of the... ...an energy. Eller monster. Här har han. Åh, oh, shit! It would burst open and then charge a char gravity gun, but not do much else. The current scene gives us a much more dramatic reveal of the pod, and an opportunity to introduce the mind blasts it's capable of emitting. Though they don't play a large role in episode 1, these guys were a functional requirement of episode 2, which meant we effectively had to ship the piece of that episode early. We decided this base needed to look unique and appear to have more significance than the rest of the citadel areas the player had already traveled through, while at the same time feeling as though it was still made with combine technology. This room introduces a story point that plays a big role in episode 2, so the player has to feel like something important is going on in here. A different fog setting as well as, as, well as light styles and configurations help to achieve this. The red lighting is a good contrast to the traditional blue green blue colors of the, of the Citadel. It's important that the player has some empathy for Alex, rather than seeing her as just a bullet-spitting robot. The brief recovery scene is for the pod mind attack reminds the player that Alex is also affected by events in the world. Det är bra. Ja, men det, det gör ju han lite med mänskligare. 
Put it at the rock. Oh no, have it. Dirt, what's gonna say R? But then I see I'm not really dramatic, do you worry? Oh. Oh, how are we trying to hear you? And do you have what to do? Ja, det står. Ja, det var ju där uppe från vi kommer från direkt. Så landar vi här. Så nu är vi där vi var. Sen stöpte vi här ute i Hoffers 2. Mm, då ska vi se. Lightbridge ball sockets are a clear example of our training approach to new gameplay elements. We train the players with a leading example, confirm they understand the concept, then switch up the problem set and make them use it in a new way. The first bridge shows players the solution, the second one confirms they understand it, and the third, knowing they understand the gameplay mechanic, challenges them in a new way using that mechanism. Okej, okay, vi ska vi testa den här här. Hit. Och sen ska vi springa över. Och fort. Ja, det är det. Ja, det kommer nog här. Väl. Aj, 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 aj. Okay, this should be good then now. This is a lot of fun to do. That's the first guy. Wait, you better just get on it. Come on. Come on. Okay, this should be spinning out of the full time. So. some little practical details that take a surprising amount of time and testing to get just right. For instance, it takes a mini play test to figure out just how fast Alex should move. It turns out that her falling behavior looks and feels the best when she's moving faster than the player's normal speed and slower than the player's sprint speed. Mm -hmm. Så är det som vi har i tiden. Ja, jösses! Ja.
Oh, jävlar. Ja, oh, så har man ju det bara. Exploderar det här, faller samman långsamt och så här typ. Det är väl bra på att bedöpa en stämning av kollaps. Det gjorde jag. Nu förlorade vi uppmärksamhet som någon nämnde. Det är kommentaren där. Åh, oh, jävlar! Ja! Ah. Hm. Det var någon elektrisk... Oh, Sladd. Det var någon eh, elelina som hade fått vara någon varje gång. What's wrong with this lift? Can you get it going again? Så vi måste göra det här. Jag tror att jag ska få det. Så vi ska göra det här. Jag ska skjuta in en bil. Och så ska jag... Den måste in i själva hålet där. Så ja, nu åker vi ner igen. Alltså, vi måste alltså ha en sån här den där... Uh... Så ja, uh, nu har jag lyckats för att göra den där. Smyga den och så tar vi åt den här igen. Ja. 
哦。What's up? It's Blaine! Oh, God, it's not all stolen on there. Shit. Oh, that was close. Oh, that was just a thunder, though. Late in development, we changed the art for these doors so that players understood they were entering the core area. It turned out that having Alex talk about the area wasn't enough to give playtesters the sense that they'd finally arrived at the core. Mm. Ja, då tror jag vi har kommit till äh, episod 2 snart här. Då, vi får se vad som händer nästa gång. Då är det avsnitt direkta ingrepp. Hörs.